do things that are out of <coughs> yeah. that due to our experience and our pride, therefore we feel we can do anything. Within days of their arrival at Vishakha, Vishakaya, the monsoons arrived. They set up their camp on high ground and watched as the rains fell and flooded the earth. They could no longer see the sun. Bolts of lightning lit the forest while streams of frothing water rushed across the earth, hissing like flights of arrows. All the forest creatures became delighted and frolicked in the rain soaked forest. Az égi áltástól felvidult erdei állatok játszik az ográtok az esőáztatta fák között. Gradually the season turned to autumn. A hosszú távasztával elérkezett az ősz. The clouds dispersed and the sky was lustrous. Elvonultak a felhők és szikázal a gyógott az ég. The days were warm and the nights cool. A meleg napparokat hűvös éjszakát váltották. The pandemus surveyed the refreshed forest scenery and decided that it was an auspicious time, the sacred month of Karti, to return to Kamuk. Az erdő új életre kell, és a teremszemlét tartó pándavák úgy ítélték meg, kártik a szent a kedvező időpont arra, hogy visszatérjenek a kámiak a erdőbe. A few days after their arrival, Krishna and Satyabhama came to visit. Pár nappal visszatérésük után Krishna és Satyabhama látogatást tettek úr a költségben. Krishna knew they had returned to the kamika by his inconceivable powers. Isteni látása lévén Krishna tudta, hogy ismét a kámiakában vannak. The pandas were overjoyed to see their well-wishing friend. A pandavák majd kibújtak a bőrükből boldogságukban, amikor meglátták őrök barátjukat és jó karójukat. So we see here is that this element that he's God, but at the same time he's their friends, it's mixed. This is the Dwarka Lila. Ez a két aspektus a Krisztának, hogy ő Isten és egy barát is, ez keveredik az árakai keftelésben. He's the Supreme Lord, but at the same time it's not so prominent, not so important. Ő a legkevesőbb volt, de ez nem annyira szenvedő, nem az elfontosabb dolog most. Right, so in this case, that he's the friends of the Pandavas, so that's more prominent. Itt a Pandavák barátjaként jön, és ez az, ami szenvedő. But we see in, in Vrindavan that the, the sense of the relationship is so strong, so prominent, that the aspect that he is God just doesn't enter into the equation. Vrindavanban azt látjuk, hogy a kapcsolatnak az érzete annyira erős az ott élők és Krisna között, hogy az az elképzelés, hogy ő Isten az egyáltalán nem is jelent meg az egyenletben. Right, so there then everything is done in a human way. Ott mindent emberi módon csinál. Right, so that effort to, to each aspect deal with, you know, um, with that full attention that is there in front. Tehát ez az erőfeszítés, hogy ezekhez az aspektusokhoz viszonyuljon az ember, ez ott van Prajában. But in the Dorka past times, what we see is that this element of that, he just knew they were there, he just arrives, then he just put it off, well, he's God. A várakai kezdelésekben itt ugye az van, hogy ő tudta, hogy ott vannak a kámiak a erdőben, és akkor azt gondolja, hogy az ember egy persze, hogy tudta ő Isten. But in Vindavan, you'll have to find out. De Vindávonban nem tudja a kristályi közvetlenül, hanem valakit többet kell tudni. Mert ez azt jelenti, hogy kapcsolatban itt valakit. Itt pedig arról van szó, hogy egyszerűen csak tudja és elmegy. With tears in their eyes, they rose up to greet him. Krishna got down from his chariot and bowed at Yudhishthir and gave his feet, as well as the feet of Dolmi and the Brahmins. Könnyen szöktek szerintbe és azonnal felálltak, hogy ilyen fogadják. Krishna leszállt a szekeléről, legbarult ülistél és ülva, valami Dómi és a Brahmanák lába előtt. He embraced Arjuna and accepted the twins of Asensis. Majd átvelte Arjunát és összetett kézzel visszanoszta az ikrek hódolatát. Satyabhama embraced Dropadi, and when she and her husband were comfortably seated amongst among the Pandavas, they all began to converse. Satyabhama kevére állt a Dropadi, majd amikor a két rendék kényelmesen elnehézkedett, beszélgetésben legyettek. Arjuna told Krishna everything that had transpired with him since the last meeting. 
Bajsuk mindenről beszélni a Krisztának, ami legutóbbi találkozásuk óta történt vele. He then inquired after Krishna and, and his family's welfare, asking especially about his wife Subhadra and his son Abhimanyu. Aztán Krisztáról és családja hajlétéről érdeklődött. Néha látott feleségéről, Subhadráról és közös fiúkról Abhimanyuról is tudakozódott. Krishna assured him that all was well. Krishna megnyitott, hogy mindannyian jól vannak. Turning to Yudhishthira, he said, O king, the wise assert that righteousness is superior to winning kingdom. And to cultivate righteousness, asceticism is necessary. As the Yudhis Tiras followed his insult, O Kiray, a Vajjak would tell you that the Erkölcsös and Maradi are more important than the Birodalma and the Erfoglani, but the Erkölcsös is not the most important thing in the Erfoglani. In strict obedience to truth, you have performed your duties, and you have thus conquered both this world and the next. The Erkölcsös is not the most important thing in the Erfoglani, but the Erkölcsös is the most Si te lettél a világ urában az életedben. You are not addicted to sensual pleasures, nor do you act out of selfishness. Nem látszolnak magukhoz az érzéki örömök, és nem veszélyik örös érdekek a saját életeidet. Although you have won opulent kingdoms and been surrounded by luxury, you have not swayed from your practices of charity, truthfulness, asceticism, religion, forgiveness and patience. Tényes bírodalmakat hódítottál meg, és pazar körülmények között élhettél, Ám ez nem volt el a figyelmedet az adományozástól, az igazolnástól, a lemondásoktól, a vallásokságtól, a megbocsájtástól és a türelemtől. Yudhishthir bowed his head modestly as Krishna continued. Yudhishthir szerényen elhagyhatta a fejét, Krishna pedig így folytatta. Who but you, O Dharmaraj, could have tolerated the outrage towards Dropani, so, so, so very odious to virtue? Ó, Dharmaraj, ugyan kitörte volna el rajtad kívül mindazt az erkölcstelenséget és gyalázatot, ami Dropaniban esett meg. There can be no doubt that you will recover your kingdom in due course. Egy percig sem legyen kétségen a felől, hogyha eljön az ideje, visszakapod a birodalmadat. When your vow is fulfilled in the 13 years of past, we shall do everything in our power to chastise the courtless. Amikor a 13 év elteltével teljesíted a fogadalmadat, mindent elkövetünk majd, hogy a karavák elnyerjék méltó büntetésüket. Krishna spoke kindly to Dropani, saying that it was by good fortune she had attained such virtuous men as her husband. Krishna szavai, ő kedves szavaival Krishna Drampaniba is elhetöntött, és biztosította a felől, hogy fényeiben az erénynek kiváló képviselői tisztelhetünk. He gave her news of her sons who were staying in Drupad's kingdom, and who also spent time in Dwarka, where Shubhadra showered them with mother and love. Tájékoztatta a fiai, fiai sorsának alakulásáról, akik jelenleg Drupad a birodalmában tartózkodnak, de Dvárakában is megforgultak. Ahol szubadrá féltő anyai szeretete és gondoskodása mellett. Krishna's own son, Prajuna, was instructing all the Pandavas sons in the martial arts. Krishna saját fia, Prajuna tanította őket a harcművészetekre. When Krishna fell silent, Yudhishthira said, O Krishna, there is no doubt that you are our highest refuge. Amikor Krishna elmagadott, Yudhishthira szólalt meg, O Krishna, nem kétséges, hogy te vagy a végső menedékünk. We are always under your protection. És az oldalmadat élvezzük minden pillanatban. When the time comes, you will surely do everything to restore us to our kingdom. Biztosan tudjuk, hogy amikor eljön az idő, minden lehet a szám a vilodalmak visszaszerzéséért. Then they saw Mark and Dea Rishi approaching. Ebben a pillanatban Mark and Dea Rishi bukkant fel előttük. That immortal sage who appeared like a youth of no more than 16 years was cheerful, dressed only in a loincloth and holding water. A halhatatlan bölcs, aki nem nézett ki idősebbnek egy 16 éves ifjúrán, vidában lépett felé ők ágyi kötőjében, kezében, ivoldényében. Mark and Dea is like older than everybody. Mark and Dea mindenki még idősebb. And still the old book 16. De még mindig csak 16 évesnek tűnt. The Pandavas Krishna and all the Brahmas stood to offer respect. Krishna, a Pandavák és a Brahmanák egy emberként álltak fel, hogy írő tisztelettel fogadják. Then offered Mark and Dea a seat of honor. Right, so that means, means they're in the forest, so they don't have anything, but it would be obvious by the, the, where the seat was situated and how everybody else was dealing, then it would be a seat of honor. So more important is the mood rather than the facility. That fontos a hangulat, mint maguk a kellékek. But according to your facility, then things should be offered. Vagy körülményekben, a körülményekben megfelelően ajánlják fel dolgokat. We don't not offer something because we 
just say the mood's important to know the others. So. Tehát nem csináljuk azt, hogy nem ajánlunk fel dolgokat azért, mert szóval, hogy csak, hogy a hang, csak a hangulat számít, pedig ajánlhatnánk a kelléketet is. After he had been worshipped with Arvi and presented with sweet water and forest fruits, Krishna said, we all wish to hear your most excellent words. Arvi felejállása, hogy mondták, hogy friss vízzel és erdei gyümölcsökkel kínáltak meg. Mindenjén közös vágya, hogy hallassuk meg tájé szavaidat fordult a bölcsöz Krishna. Kami narrate to us the ancient histories of virtuous kings and rishis, complete with moral and spiritual instruction. Megkötelezni a bennünket, ha mesélni a hajdan volt elényes királyokról és rishikről, hiszen ezek az ősi történetek bővelkednek a lelki témákban és az erkölcsi tanulságokban. So the moral will be the culture. Az erkölcsi alatt a kultúrát. The spiritual will be how that culture is connected. A lelki alatt pedig az, hogy ezt a kultúrát hogyan lehet kapcsolatba hozni a legfelsőbbünkben. At that moment, Narada also arrived and was received. Ekkor Narada is is megérkezett, akit hasonló tisztelettel fogadtak. He too wished to hear Markandeya speak in Krishna's presence. A bölcs is hallani akarta, amíg Markandeya becses közönségének beszél, amelyben ott volt Krishna is. That was happening, right? Narada would be just upset to see that Markandeya got it. Nagy esemény van. Nárda Moni hallott, hogy már kedélye beszélni fog, úgyhogy gyorsan beugrott. So yeah, Krishna and Pandavas and then Mark and Deya and Nárda. Ott van Krishna, Pandavák, Mark and Deya és Nárda, úgyhogy ez egy nagy esemény. With those two personalities sitting in the Pandavas and the numerous Brahmas, it seemed as if the sun and moon were seated together in the presence of the planets. Nárad és Márkendéje a két üdvöltő személyiség úgy ragyogott a Pándavák és a Brámanák gyűlőjében, mint a nap és a hold a bolygó között. Alig várta mindenki, hogy Márkendéje vele fogja mondatújába. Tudták, hogy a bölcs egy idős a bölcs világ teremtésével, és ezért számítan a történetet is már a régi idők nagy bölcsőjéről és királyairól. The Supreme Lord Narayana had personally instructed him, and thus possessed a found spiritual understanding. Már kadélyen te legfelső úr Narayana tanított a személyesen, ennél fogva páratlan mélységű lelki tudásokat szert. So he was there from the beginning of the creation, he'll be there until the end of the creation. Tehát a teremtés kezdetétől fogva itt van, és a teremtés végéig itt lesz. Right, so those kind, those personalities are called Chiranji. Az ilyen személyeket úgy hívják, hogy Csinaki. Ami azt jelenti, hogy Brahma életének a végéig jelnek. De még mindig csak 16 évesnek tűnt. Elég jó. Máskörökben ez nem így lett volna, akkor képzelhetitek, hogy hogy nézett volna ki láncok a láncokon. Yudhishthir asked, please tell me, O oh, highly learned one, how a man receives the results of his own deeds. I am mystified upon seeing how I have been deprived of my kingdom while Dhritarashtra's sinful sons prosper. Bevallom, értetlenül állok azelőtt, hogy miközben megfosztottak bennünket a bírodalmunktól, Dhritarashtra bűnös fiai élnek és virulnak. Does one receive the results of his actions during the same life, or do they visit him only in a later existence? Megkapja az ember még ebben az életében ezeket a visszahatásokat, vagy csak valamelyik később életében érik utol? How do the results of a man's acts follow him after death? Where do they repose when he gives up his body? És hogyan követik az élőlét a halál után? Hol várakoznak akkor, amikor elhagyja a testét? Mark and Dave remained silent for a moment. He looked around at the concourse of people assembled in the forest clear. It seemed as if Yudhishthir was still in, in the prospect, seated in his assembly hall. They're out in the forest, and this, this forest is You know, it's a famous forest, but it's still very much out of the way. Right? And here, then, he's surrounded. You know, Krishna's there, Narayana's there, 
all these great Brahmins are there, even the servants are there. So, except for the palace, it's exactly the same environment. De ott van Krishna, ott van Ádám, Moni, ott vannak a szentek, és vannak ellen, hogy nincs ott a palota, ami mindig ugyanaz a környezet. Raising his right hand saves them the cloud. Aztán felemelt a jobb kezét, és így szólt. The abiding soul travels from life to life as a result of his own acts, good and bad. A megtestesült lélek jámból és bűnös tettei következményeként arra kényszerül, hogy életről életre új testbe vándoroljon. At no time is the soul without a body as long as it remains within this world trying to enjoy its senses. Ami ebben a világban van és érzéki elvezetekre vágyik, a lélek soha nem marad test nélkül. The soul is covered first by a subtle body made of mind, intelligence and falsehood. A lelket először egy elméből, értelemből és hamis egóból álló finom fizikai test borítja be. The subtle body carries the recollection of every experience the soul has ever had, and thus assumes various gross material forms. Mely a léleknek az addigi vándorlása során összegyűjtött karmáját hordozza, és amely a karmának megfelelően különféle duró fizikai formákat ölt magát. So that answers that all these things are carried with the subtle body. Tehát ez válaszol, tehát ez a válasz, hogy Mindezek a dolgok a finom testtel együtt mozdulnak. És amire a finom test központosít, az hozza létre a durva testet. Yamaraj controls all of this. Ezt a folyamatot Yamaraj felügyeli. Indeed, Yamaraj keeps track of every soul within the material universe. Jamaraj az anyagi univerzumban lévő lelkek mindegyikét számon tartja és nyomon követi. He is empowered by the all-knowing supreme soul who resides in the heart of every living being. Erre a feladatra a minden tudó felső lélek adta fel, aki az élő lények szívében okozik. Thus does Jamaraj reward all beings their just deserts. He Jam never makes a mistake in, in this regard. Jamaraj tehát gondoskodik arról, hogy mindenki megkapja a jogos jussát, és a feladatát a legkisebb hiba nélkül látja el. Markandeya paused to allow his listeners to absorb what he was saying. Markandeya korábbi szünetet tartott, hogy hallgatóságba elgondolkodhasson a szavain. Some men enjoy it in this life, but not in the next. Some in the next, but not in this, and others in both. Majd így folytatta. Vannak, akiknek ebben az életükben van részük élvezetben, de a következőben nem, és vannak, akiknek a következőben is ebben van. Some men enjoy it neither in this life, nor in the next. Egyeseknek mindkettőben, másoknak pedig egyikben sem. Yes. Azt szeretném kérdezni, hogy bozzá, hogy a finom fizikai test állapota hozzá a durva fizikai test, nem tudom pont, hogy ott megfogalmazott. És a kérdésem az lenne, hogy Krisna pedig mondja, hogy az illet utolsó pillanatában, amire emlékezik az élmény, akkor azt kapja meg. Ugye olyan testet kap a következő életét, és hogy akkor azt mondja, hogy egész életünkben alakítjuk a karmákat, és akkor az hoz itt egy következő testet, de az utolsó pillanatban pedig akkor mindent körül lehet írni, és akkor ez, hogy, hogy, hogy ez olyan fontos ez az utolsó pillanat. Jó, de Simonás, a Kisztapó Vali creates the Bulls Vali. And uh, there's also the saying that whatever we think of in the last moment before death defines what our next body will be. So, Um, how is it to connect to that the subtle body collects all impressions and our thoughts and everything um, throughout a lifetime? And can this be overridden by uh, the proper thought at the time of death or the two or combined? What's proper? Is that within the material environment? Of something material at the time of death, then doesn't he receive that? 
Yes. That's what we were just saying. De igen, ezt mondtuk. És akkor mi lesz ezzel a sok minden hatással, meg gondolata, mi egész életében? Tehát miért ez az utolsó pillanat ennyire meghatározott? And then what happens with all the effects and impressions that happen throughout the lifetime? Why is the last moment so definitive? Because that's what's what carries you on to the next. The the present takes you to the future. A ez visz tovább a a következő testetbe, a jelen visz a jövőbe. It's what you do now that determines the future. Amit most csinálsz, az határozza meg a jövőt. Where do you do an activity? Hol hol hát ez végre tettet? In the present, the past, or the future. Én ebben a múltban vagy a jövőben. Hát a jövőben. In the present. Yeah. So, therefore, it's what you do in the present is what determines the future. Tehát amit a jelenben csinálsz, az határozza meg a jövőt. So therefore, the living entity with all these accumulated experiences that put together creates a particular mentality that therefore creates the body. Hogy ha egy lélek uh, odadó szolgálatot végez, akkor mindegy, hogy mi történt vele korábban, 
hogyha a kristályra tud gondolni, akkor viszonylag is lehet függetlenül attól, hogy mi, mi más történt az életében. And then you're mixing that up with, therefore the materialist could be doing any kind of nonsense and then at the moment of death, then he could think of something very pious and therefore get a pious next birth as opposed to a sinful one. És összekevered azzal, hogy ha valaki egy materialista és mindenféle bűnös tetteket végez, de a halára pillanatán valami jámból dologra gondol, akkor azt gondolod, hogy egy jámból testet kaphat. But the difference is, is the soul's nature is to be absorbed in Krishna. A különbség az, hogy a léleknek az a természete, hogy elmerül Krishna. So that seeming change in direction is natural. És ez a fajta változás, irányváltás, ez természetes. While for the materialist, whatever is its absorption, that's where he's going to remain because the modes of nature are directing. Míg egy materialista számára, amiben ő elmerül az élete folyamán, az lesz a végeredmény is, mert ez a természetes, a kötőerők így irányítják. So generally speaking, someone who's bad will think of things that are bad. Tehát általában, hogyha valaki rossz dolgokat csinált, akkor a halál akkor is rossz dolgokra fog gondolni. But you have to understand, since good is defined by Krishna consciousness, bad means thinking of anything within the material world. De meg kell érteni ezt a meghatározást, hogy a jó az, hogy Krishna tudatosan gondolkodik, az ember is rossz az, hogyha bármire az anyagi világgal kapcsolatban gondolunk. So even thinking of your mother or your wife or your daughter at the time of death would also be considered bad. Tehát, hogyha az édesanyádra, a feleségedre, vagy a lányodra gondolsz a halálat pillanatában, az is rossznak számít. We should, means the, the stereotyped melodramatic concept of bad isn't necessarily um, the only definition of bad. Ez a sztereotípia, hogy ilyen ö, ö, érzelmi szinten határozunk meg azt, hogy mi a rossz, az nem feltétlenül a rosszak a meghatározása. The man's a doctor, he has tons of money, big house, you know, family, facilities, social status. Van itt egy orvos, aki nagyon gazdag, sok pénze, nagy háza, családja, társadalmi, magas társadalmi helyzete. He gives money to feed poor kids in Africa. Pénzt adományoz, hogy a szegény gyerekeket etessék Afrikában. He's a member of many cultural, you know, organizations, you know, trying to Redevelop or maintain the heritage of Hungary. So cultural services that are done by Magyarország cultural services are being fostered. Right, he pays his taxes and follows the laws. Fizeti az adót, követi a törvényeket. But that's it. De ennyi. Is he good? Jó. Why not? Miért nem? Hát nem is csak kapcsolatban minden jó csak forrásban. Because he is not connected to the source of all goodness. Which is okay. So then, if that's the case, then anything other than that's not good. That if you have any other, then you need that much as not you. So why are you so worried that someone's really not good, that someone else may maybe not so bad good, but or not so yeah? So therefore, this is unjust. That may not go to any other way. Valaki nagyon rossz és valaki nem annyira nem jó. És akkor utána azt gondolod, hogy igazságtalan lesz az eredmény. He's a guy's a murderer. He's a nasty guy. He doesn't get along with anybody. But because he's turned straight witness just at the last end, then they put him in not such a heavy prison and not so, you know, difficult of a sentence. How is this possible? Lehet, hogy valaki egy rettenetes gyilkos, igaz, igaz ember, de a végén valamilyen hasznos tanulmányomást tesz, ami miatt egy olyan börtönbe rakják, ami egy kicsit kiméletesebben fogja őt fogva tartani. Ez még hogy lehet ilyen igazságtalanság? He's still in prison. Még mindig börtönben van. You know what I'm saying? You know, when you prefer some, you know, for medieval kind of inquisition-y kind of dungeon-y kind of situation, that would be better. Közöttünk inquisíciószerű helyzetet szeretnél, az jó benne? You know, a few more chains, a few more damp, you know, you know, 
you know, cells of nothing in them. So what's the worry? That we know goods. The story of Barat Maharaj scares me. The story of Barat Maharaj scares me. <laughs> it's making a simple point. Don't think of a deer at the time of death. <laughs> Especially nowadays, there's very little place left. <laughs> You think of a motorcycle, there's much more place for motorcycles. But he's on the liberated platform, so he continues on the liberated platform. You know, just the body is not his ideal. But he, because there he's thinking of the, the soul that's conditioned and thinks it's a deer, he's worried about his condition in that state simply because the soul thinks he's a deer. A lélek őztestbe kerül, és azt gondolja magáról, hogy ő egy őz. Right, so he's not attached to the dear body. It's, he's worried about the soul that thinks it's a dear. Ő nem azon aggódik, hogy őztestbe van vagy sem, hanem azon, hogy a lelke meggondolkodja úgy magáról, hogy én egy őz vagyok. But the problem is, is because he's thinking about a body situation, therefore it becomes a dear. A probléma az, hogy mivel erre a so why are you taking that and using it, using somehow another that, that no karma should get anything good because he's bad? Does that make sense? That's why you need definition. Ezért van szükség meghatározásokat. Másképp az elve nagyon trükkös. Csak az érzelmek és érzések alapján kapcsol össze dolgokat. És nem alapozza ezeket tényekre. Egy kellemes, teljes körű tapasztalatot nyújt. De nem jelenti azt, hogy van valami köze a valósághoz. A wealthy man who spends his life in pleasure will suffer the next. An ascetic who forgoes pleasure in this life will enjoy it the next. Those who marry in the pious lives as householders, performing sacrifice and giving charity, enjoy both in this life and the next. A jámbor életet élő családos férnek és feleségnek örömmel van része ebben és a következő életében. But the foolish man who follows no scriptural injunction suffers continuously life after life. Ám arra az ustomára, aki nem követi a szentírások utasításai, életről életre csak szenvedés vár. So in other words, someone who is following the scriptural rules, Tehát ha valaki követi a szentírások szabályát, then that's the best situation. Az a legjobb helyzet. Those who don't worry about that have a problem. As far as your you brothers are concerned,
far as your brothers are concerned, you are virtuous and have been born only to fulfill the God's purposes. You are great devotees. Did you read that prayer? No, you didn't. You are great devotees of the Supreme Lord and thus cannot be affected by karmic reactions. A legfelsőbbú, legkiválóbb aktáiban tökségű karmikus visszavatások nem voltak rátok. Your apparent setback will ultimately lead to your everlasting fame and happiness. A látszólagos sors csapások után boldogság és soha nem normálnyogó hírnék köszönt majd rátok. You will be glorified in the world of men and at the end of your lives you will attain the highest above. Az emberek dicsőíteni fogják a neveteket és életetek végén elérítek a legfelsőbb hajnékot. You wish you reflected on the sages reply. Vidisztír eltűnődött a bölcs válaszán, majd a következő kérdéssel fordult hozzá. Then he asked, O learned sage, in this world our lives are dedicated to the Brahmins. Who pleases you? Kindly tell us about the Brahmins' greatness and glory. O mivel bölcs, jelenleg életünkben a Brahmins szolgáltának szenteljük életünket. Ha örömödre szolgált, kérlek, mesélj nekünk a Brahmins nagyságáról és dicsőségéről. In response, the Rishi recounted numerous ancient histories. His audience was wrapped in wonder. Az egyben ültek feszült figyelemmel, és még nagyobb ámulattal hallgatták a Rishit, aki egymás után elmerítette fel a hetült korok történeteit és eseményeit. He also described the creation of the universe, which he personally witnessed, and the nature of the destruction that occurs at the end of Brahma's day. Megírást adott többek közt az univerzum teremtéséről, melynek maga is szemtanúja volt, és érzékeltette, milyen a pusztulás Brahma minden napjának végén sok millió évet. Period of millions of years. He described how he had floated on the causal ocean out of which creation occurs, as it rose and covered the lower and middle planets. And the shift of the human body was the most interesting and epigraphic, when it was still to be shared by the lower and middle planets. At the end of that inundation, he had seen a wonderful child lying on a bed of leaves. When it was still to be shared by the lower and middle planets, he had seen a wonderful child lying on a bed of leaves. I was struck with amazement. I could not understand how a child could have survived when the entire universe was destroyed. The boy was a fountain, and his face was as beautiful as the moon. His eyes resembled full-blown lotuses, and his body was a blackish color. He lay there smiling and sucking his toe. Then on his chest I saw the mark of Srivatsa, and thought that it must be Vishnu, although I could not be sure. As I approached him, he said, My child, I know you are eager to rest. O Markadeya, enter my body and rest a while. I am pleased with you. When the boy addressed me, I lost all sense of my identity and forgot my material destinations. He opened his mouth and I felt myself drawn into it. Amikor a fiúcska elkép szólt hozzá, hirtelen elfelejtettem, hogy már a vagyok, és megváltam minden anyagi megjelölésről, amit a bimahamérak hittem. Suddenly entering his stomach, I beheld the whole earth with all its cities and kingdoms. Ő kinyitotta a száját, én pedig éreztem, hogy magam a szív. Hirtelen a jobbrába találtam magam, ahol egyszer is megpillantottam a földet, és minden földi várost és birodalmat. I wandered about for some time, seeing all the familiar sights, including the Ganges and the tributary. The Himalayas and the forests in which I performed the asceticism. I also saw the race of celestials headed by Indra, as well as the races of Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Although I wandered about within that boy's body for a long time. I never did find it simple. <coughs> Confused, I began to worship the Supreme Lord with my thoughts and words. 
gondolatban is hangos szóval imádkeztem a legfelsőbb urat. Suddenly I found myself emerging again, and once more I saw him lying on the bend of leaf. Ekkor azt éreztem, hogy egy erő van emel a magasba, aztán egyszerre megint oda kitaláltam magam a feledén elemelő kiúcska előtt. I worshiped that immeasurably powerful being who had swallowed up the entire universe. Imádatot mutattam be neki, ennek a végtelen új hatalmas, <coughs> csodálatos valakinek, aki egymaga lenyelte az egész univerzumot. <coughs> And I placed my head, head at his feet. I, I asked him who he was and about his purpose. Why was he lying there with the universe held in his body? The child spoke in such a way that the material illusions were completely dispelled. He told me that he was the original supreme person from whom everything emanates, and into whom it enters at its end. I was amazed to hear him speak of his own glories. He is known as Vishnu, Narayan, and Hari, but he possesses innumerable other names. Elmondta, hogy viselként, nárájaként és hariként ismeri, de megszámálhatatlanul sok benne van ezeken kívül is. That all-knowing personality then told me that I should remain within his body until Brahma again awoke and recreated the universe. A minden tudó személyiség ezután meghagyta, hogy Brahma ébredéséig maradjon a testében, amikor a Félisten újra megteremti az univerzumot. He disappeared from me. He disappeared from my sight when I found myself back within the very creation I had seen within him. Finishing his narration, Mark and Dea looked across the Krishna. King Yudhishthir, that lotus-eyed boy who I saw at the end of the creation, has now appeared as Krishna. A lótuszámi fiúcsban, aki az univerzum esemviselésekor látta, most Krisnaként jelent meg a Földön. He has become your relative and friend. Nem más jönött most, mint a rokonod és a barátod. Without doubt you should know him to be the ancient supreme person, the inconceivable Hari, and the original personality of Godhead. De ő egyszerűs, mint a legősi legfelsőbb személy, a felfoghatatlan Hari, az eredeti istenség személyisége. He granted me the boon that my memory would never fail, and that my death would come only when I wanted it. Neki köszönhetem azt az áldást, hogy minden, ami történik, örökre bevésődik az emlékezetembe, és hogy magam választhatom meg a halálom pillanatát. Seeing Krishna sitting here, wearing a yellow silken garment, and remembering that boy. Amikor most Sárga sejlőmájában kisnát láttam itt magam előtt, az a kis kiúcska jut az eszembe. Do not doubt that it was he whom I saw in the waters of devastation. Mert bizony, akit a pusztulás vizén láttam, kisna volt kétségtelenül. A hero among men, this entire creation rests within him, even as air rests within ether. Ú, hős az emberek között. Ő benne nyugszik az egész teremtés, ahogy a levélben nyugszik az éterben. Take refuge in Krishna, for there are none superior to him. Keresen menedéket Krishnánál, hiszen nincs senki, aki hatalmasabb lenne nála. Hearing the Rishi's words, the Pandavas bowed down before Krishna. A Rishi szavai hallatán a Pandavák leborultak Krishna előtt. Krishna smiled gently and spoke comforting words to him. Krishna szerinten rájuk mosolyodott és kedves szavakkal biztatta őket. He glanced affectionately at Mark and Dea, who gazed back at Krishna with love. Szerinten Mark and Dea nézett, aki szerinten visszanézett rá. Yudhishthira then asked Mark and Dea to describe the future. Yudhishthira ezután arra kérte a Rishit, hogy a múlt után a jövőről is beszélje nekik. Kali Yuga, the darkest age was approaching. Közeledik a Kali Yuga a legsötétebb kor. Yudhishthira wanted to know what would happen to the world at that time. Vajon mi lesz akkor a világgal? Mark and Dea told him in detail how everything would become more and more degraded. A bölcs részletesen elmagyarázta, hogy a Kali Yugában a világ egyre mélyebb esüljön a bűnben. People would become irreligious and would thus be oppressed by misery. Az emberek többé nem követik a halás szabályozó elveit. The age would culminate in the appearance of Kalki Avatar, who would restore order to the world and bring about Sati Yuga, the golden age. Szerencsétlenségek véget nem érő sorozata vár rájuk. A világkorszak a fehér lóvonyak kező avatának Kalki eljölt elével értéket, 
aki helyreállítja a rendet a világban, hogy újra elkezdődhessen a szaktyai uga az aranykor. Yudhushthira and Mark and Daya discord for hours, and the audience remained fixed on hearing Mark and Daya's detailed responses, replete with the accounts of the different kings, sages and celestials who had lived throughout the ages. Vinstin és Márta Déja beszélgetése hosszú órákon át tartott, ám az egybegyűltek alkalatlan figyelemmel hallgatták a lisi részletekből elő válaszait, szinte megelvehettek előttük a különböző világkorszakokban egy királyok, bölcsek és mennyakok izgalmas és tanulságos történetei. As evening approached, Yudhishthir finally stopped asking questions. Az este közelettével Yudhishthir megköszönte a bölcs válaszait. Along with his brothers, he worshipped Mark and Déja. És mielőtt Mark and Déja távozott volna, a testvérek imádatot mutattak be a tiszteletére. Then the Rishi took his leave. A Rishi követően Nára de Jobs, aztán a Rishi távoztak. Nára also left at that time, ascending into the sky rays. Nára de is búcsút lett mindenkitől, majd az egyetben emelkedett. So, of the hundred thousand verses that deal with, I mean, of the Mahabharata, the twenty-five thousand are about the truth, about the time of this. A Mohábárat a százezer versek közül 25 ezer szól a Pántalától. That's basically more directly, you know, their story. So, I mean, 75,000 verses are all the other stories. 75 ezer vers pedig az összes többi történet. So you see here, most of these other stories, that's what's not in this book. És látjuk, hogy ez a sok más történet az, ami nincs benne ebben a könyvben. Otherwise, there need to be another few volumes to have all those stories. Máskülönben kellene még jó pár kötet, amiben pedig azok a történetek lennének. When Mark and Daya was gone, Krishna spent a little more time talking with the Pandavas. Mark and Daya távozása után Krishna elbeszélgetett még egy kicsit a Pandavakkal. Szeptibana took the opportunity to speak with Drogba and asked her how she was able to serve and satisfy five husbands. Szeptibana megragadta a lehetőséget, hogy Drogba liva lehet, és arról fogadtam, hogyan képes öt férjét egy idejűleg szolgálni, és valamennyi a kedvének eleget tenni. Krishna's wife wanted to learn from the Panchala princess, who was famed for chastity and womanly skills, so that she might improve her own service to Krishna. Krishna felesége nem véletlenül fordult a szentémességéről és női egyéneiről híres Panchala hercegnőhöz. Abba bízott, hogy tanulhat tőle, és ezáltal jobban szolgálhatja a saját férjét Krishna. Drogri told her in detail about the many ways she served her husband. Drogani elmesélte, hogy milyen módokon szolgálja a férjeit. Érdekes, hogy ennek viszont minden részleteit is megtalálható. Drogani said, abandoning vanity and subduing desire and wrath, I serve my husbands with attention along with their other wives. Amikor a féreimet szolgálom a gyerekszögre alkodni, mindig ügyenek arra, hogy ne kerekedjen, ne kerekedjen felül rajtam a hiúság, és megállt parancsoljak a vágy és a bűkészítésének. I do not feel my position of servitor to, servitude to be a degrading one, and I restrain jealousy by remaining devoted. Mindent megteszek, hogy a legnagyobb figyelmet tanúsítsam a férjeim és feleségeim iránt, a lecsegélyen mértékben sem érzem, hogy ne alacsonyító van a számomra a szolga szerepe, Right, so by remaining fixed, um, what is your service? Then one doesn't become distracted by, uh, I said, jealousy and all these other qualities. But if the other side is so hard that one can never look at the other without fear of being shot. Right, so doing desire and wrath means desire is what you want something. Wrath comes from not getting it. It is when you are looking for something and you are looking for something that you are looking for, but you are looking for something that you are looking for without it. So when pride is there, then all these desires are going to come up. Now, abandoning vanity, what would that mean? Why I made that comment before is that all detail will be here, because this book is narrated by a man, so he's definitely going to bring out all these points what women should do. Ezt a könyvet egy férfi írta, tehát kétségtelen, hogy minden pontot ki fog emelni, amit elvárna, hogy egy nő csináljon. But you know, points that the man should do aren't really necessary for a man. De azokat a dolgokat, amiket a férfi ne kellene csinálni, nem feltétlenül részletes. Why would she be vain? Mert lehet a hiú. Because she's having to subdue vanity. Mert itt arról van szó, hogy le kell győzni a hiúságot. Where would the vanity come from? Honnan jön ez a hiúság? 
values. Can I be upset? Just these bad socials, bad people. So that's why I think she's just subdued them. Ez érnek egy őszni egy újságot. Ez egy falsz ígó. But how would a woman have falsz ígó? De hogy van egy nőnek, ami se gólyan? Férjével kapcsolatban az, hogy emekedett lelkeket szolgál. The connection to her husband, thinking that he, uh, she's serving elevated souls. Good try. <laughs> Anything else? Yes. She is definitely the most beautiful woman in the world at that moment. Okay. But still we're leaving the husbands out of this calculation. This all comes back to her. This, in other words, the men will look at it that the woman's duties are all about the woman. It's her thing completely. And she does them, and that's great. If she doesn't do them, that's her problem. Nőknek tőlük teljesen függetlenül megvannak a, a különféle kötelezettségeik, megvannak a felé való elvárások, és neki a nőnek ezt csinálni kell, és ha nem csinálja, akkor az ő problémája. She opens with abandoning vanity. Azzal kezdi, hogy elhagyja a hiúságot. Lehet, hogy azért, mert a, a férjük mindent megbeszéltek, és azért azt neki jó, akkor minden elhamosz a őket. Uh, maybe vanity comes because the husbands are supplying everything and she has. All her needs are fulfilled. Ah, is a smart man. At least in the crowd, there's one. Okay, so because she's being taken care of so perfectly by her husbands, therefore she can become proud. So controlling that vanity. And because they're taking care of all her desires and everything, therefore, then she's able to control desire and and wrath. És hogy ha ezt a nyúlságot félre tudja tenni, akkor képes a vágyat és a dühöt is elérni. If we're saying that the women are dependent, then that means that. Hogy azt mondjuk, hogy nő függő, akkor ez ezt jelenti. Not dependent meaning. That they just serve, and the man just sits there in a neutral state. Nem arról van szó, hogy ők csak szolgál, a férfi pedig egy ilyen semleges állapotban csak. Means that their manifestation of good qualities is dependent upon the husband dealing with them in a proper way. A nők jó tulajdonságainak a megnyilvánulása függ attól, hogy a férfiaknak a megfelelő módon kell lenni velük. The husband is humble. She's humble. A fér alázatos, akkor a nő is alázatos. He serves, she serves. Ha a fér szolgál, akkor a nő is szolgál. He takes care of needs, she takes care of needs. Ha a fér figyelmeskodik a szükségletekről, akkor a nő is figyelmeskodik a szükségletekről. Let's throw it into a modern scenario. Nézzük egy egy modern példát. He's self-centered, just wants to do his own thing. So she's just wanting to do her own thing. A férfi ökösportú és csak a saját dolgai érdekik, akkor a nő is ökösportú és csak a saját dolgai. His senses are controlled, so then when things don't get to go the way he likes, he becomes angry. Therefore, she's always angry. A férfi érzékei, a férfi nem kontrollálja az érzékeit, és ezért van, amikor feldőlik. Így a nő sem kontrollálja az érzékeit, és ő is feldőlik. The man is looking at it from his own perspective and complaining that the woman, she's always only thinking about herself. A férfi minden csak a saját perspektívájából néz, és paraszkodik, hogy a nőleg mindig csak magáról beszél, hogy magára gondol. So this does sound a little bit more what you're used to. Ez ismerősnek van, azért egy kicsit olyan, mint amihez szokható. Right? So, if we do the math, it's whatever you want your wife to be, if you do it first, she being dependent upon you, then she can do it. Tehát, hogyha ezen az alattal elvégezzük a számításokat, akkor megérthetjük, hogy ha a férfi függ a nő, akkor ha a férfi megcsinálja a megfelelő dolgokat, akkor fogja a nő. Ez egy közvetlen dolog. Ez no mystique here. Nincs semmi, de egy tény. Right, if she's dependent, let's just give an example, let's say money. De vegyünk egy példát, mondjuk nézzük a pénzt. She's dependent, that means if you don't give her money, she doesn't have money. Tehát, hogyha ő függ rajta, akkor hogyha elhoz neki pénzt, akkor nincs pénze. So if you haven't given her money, then complaining she never buys anything nice. That's modern man. 
Tehát, hogyha nem adsz neki pénzt és panaszkodsz, hogy miért nem vesz jó dolgokat, ez a modern férfi. So, the man having given everything, then in that environment, then she controls her vanity, subdues desire, subdues anger. Tehát, hogyha a férfi mindenben ellátja őt, akkor ő le tudja győzni a hiúságát, kontrollálja a vágyait és a dühét. That's dependency. Not man gives her nothing, and then she's supposed to manifest all these fabulous qualities. Ez a kérdés. Nem pedig arról van szó, hogy a férfi nem ad neki semmit, és ő pedig nyilvánítsa meg az összes jó tulajdonságot, csak azért, mert a férfi egy ilyen fogja. Nem hiszem. My husband's such a jerk. I'm so inspired to manifest all these qualities of humility and tolerance and servitude. A férjem annyira tróger, hogy ez annyira inspirál engem, hogy megnyilvánítsam ezeket a szép tulajdonságokat, az alázat és a szolgálókészség. Lehet, hogy nem érthető, de érthetőnek kell lennie. This side smiling night. This side totally wooden. So now with that little introduction. Now we're going to what Rob Probert says on the duties of women. Beszélsz már arról, hogy mit a tanítani, hogy mik a a nők kötelességei. So whenever you say, how come my wife doesn't do that thing? What am I not doing that therefore she's not doing that? Tehát, hogy ha arra tudsz gondolni, hogy a feleségem miért nem ilyen, akkor mindig gondolj arra, hogy mit nem csinálok én, ami miatt a feleségem nem ilyen. Like or not. Birds fly, fish swim in the water. Dogs bark, and married life works like that. See, I do not feel my position to be of servitude to be a degraded one. Right? Why not? Um, when Yudhishthir wants to know where Bhima is, where does he go? Azt mondja itt, hogy egyáltalán nem érzem lealacsonyítónak a szolga szerepét, de miért nem, amikor Yudhishthir akarja tudni, hogy hol van Bima, akkor kihez fordul? Tropani, az miért? Mert ő az oka figyelnek, ami történik. Ő a szolga, de mégis ő az, aki ural mindent, hogy jelni. Let's say you have a big person. Tegyük fel, hogy van egy beszélésség. And they have a PA. És van egy... PA, personal assistant. És van egy személyes szolgálja. We use a different term here. Ez az, hogy... Titka. Személyes szolgálat. Személyes szolgálat. Titka. Menetőz. Tudod, hogy szolgálat. Menetőz. Okay, but you have some. Yeah, yeah. So, that person is in charge of this, of the, of the, you know, seeing that senior person's life. Ez a titkár felelős a feje valójának az életéért. They decide what he does, when, who he talks to. Ő dönti el, hogy mit csinál, mikor, kivel beszél. His schedule, everything. Ő osztja be az időrendét. They're in control. Ő irányít minden. But they're a servant. De egy szolga. Right, so their service is the control. Az a szolgálata, hogy irányít. Does that make sense? Az érthető? There's no Machiavelli here. Itt nincs Machiavelli. We're really sorry. Nagyon sajnáljuk. That makes sense. The Vedic is always balanced. You're, you're, this, you're this, this subservient, but you're in control. You're doing nothing for your own benefit, but you're enjoying more. That's the Vedic. Modern is, I'm in control, that means everything's about me. I say how everything goes. I micromanage everything down to when people sneeze. A modern felállás pedig az, hogy én vagyok a a fejem való, én irányítok mindent, én határozok meg mindent, én mikromanagerem az embereket, még azt is én mondom meg, hogy ki mikor tüszenthet. Right, if anybody goes outside of this, then they're going against my authority, and there's no way that managerially anything can function except for this method. 
és hogyha valaki valamit másképp csinál, mint ahogy én mondom, akkor nem tiszteli az autoritásomat, és ez az egyetlen egy mód, ahogy minden működhet. I restrain jealousy by remaining devoted. So how do the neophyte devotees keep from harassing and killing each other? Hogy tudják a kezdő bakták távol tartani magukat attól, hogy egyfolytában zaklassák egymást és megöljék egymást? Azáltal, hogy a féltékenységüket visszatartják, amiatt, hogy odaadó érzéseikben a Krisna iránt. Ez egy jó csinál, jó technika. I neither bathe, sleep, nor eat before my husbands, or even before our servants and followers. Soha nem fordul elő, hogy előbb fürdenék meg, előbb aludnék el, hogy előbb látnék neki az erésnek, mint bármelyik férjem, sőt bármelyik szolgák, vagy kísérők. Ez nem jelenti azt, hogy a férje szolgák és a követők előtt teszik. Lényeg az, hogy a különleges mennyéget tettük meg először. Then after that, any dependents are taken care of. Utána azokat, akik rajtuk függnek. Then at the end, then husband and wife eat. És a végén eszik a férj és a feleség. If they have any close friends, then they would eat at that point. És hogyha van a közeli barátaik, akkor ők is velük esznek. At no time do I like allow my mind to dwell upon another man or any celestial. Az pedig teljesen elfizetetlen számomra, hogy más férfi vagy netán megnapoljál el a fejemben. My heart never sways from my husband. A szívem a férjeimé, és nem adnám oda senki másnak. The minute I see them, I rise up and greet them. Abban a pillanatban, hogy meglátom valamelyik férjemet, felállok és üdvözlöm őt. Offering them a seat and water. Azon a külőhelyen is vízzel kínálom. Okay, so why would she always, when they walk in, she would rise up and take care? Miért történik ez, hogy mindig, amikor belépnek, akkor ne akkor így feláll és gondoskodik róluk? If we're applying this principle of dependence. Hogyha alkalmazunk ezt az elvet, hogy, hogy függnek. Van ami ötlet? Van ami ragyog ötlet? Bármilyen ötlet? Köszönöm, hogy pár dolgokat gondolkodnak. 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 Kösz How many times you're sitting there doing something on the computer, some email, you're just about to finish, the wife walks in, and it's just, you know, you just want to finish that sentence, then you'll give her full attention. But somehow or another, before that, she's gotten upset, walked out, and doesn't talk to you for three days, and you can't figure out it was only half a sentence. Hányszor van az, hogy ülsz a számítógéknál el, vagy merülve bejön a feleséged, és csak azt mondod, hogy jó, jó, én csak ezt a mondatot befejezem, és akkor utána majd figyelek rá, de közben a feleséged kibukik, hátrafordul, és három hétig nem szól hozzá, de mert nem érted, hogy mi történt, csak ezt a mondatot akartam befejezni. És jól is akarzik? Most jól jövettek. The point is, is when she walks in, whatever's going on just stops, and you just take care of her needs. Azért, mert amikor Draupa nélkül, akkor a férje is mindent a bajnak, és azonnal gondoskodnak. Therefore, when you walk in, she does the same. És ezért van az, hogy amikor meg te belépsz, akkor ő is ugyanezt teszi. So in other words, when you're looking at this, then you can understand that. Tehát ezért lényeges, hogy amikor ezt nézzük, akkor meg tudjuk érteni azt. Azt szeretném kérdezni, hogy a manusz, amit elbólalkozom. But... There's these things that they do that even if it's really bad, it's still not good. Igen, igen, de bármilyen klasszickó a férfi, ezt csináljuk el. Na, ez egy kicsit más, még az egy-két mondat előtte volt, hogy a Manusza mintában csak olvastam, hogy nem kedvező a férnek és a feleségnek egy ennél. És ezt én egyáltalán nem értem, hogy miért. This goes back to a few sentences ahead. Uh, I was reading in one of some Gita that it is not auspicious for the husband and the wife to eat together, and I didn't understand what's the point there. Means if the woman eats, what is she concentrating on? When you're in the essence, you're going to concentrate. Right. 
And, and so, where's the interaction? Where's the relation? És akkor hol van az interakció, hol van a kapcsolat? So if the wife is serving the husband, there's interaction. Amikor a feleség szolgálja a férjet, akkor van interakció a kapcsolat. Because if the two eat together at the same time, he just eats it. A kettő együtt együtt esznek, akkor a férfi is csak eszi. And she's going, wow, this is so nice, this is this and that. So it would be really annoyance to her that that husband is just sitting there alone. A férfi is aki eszi, a nő pedig mondja, hogy hogy milyen klassz, és milyen jó, és milyen finom, és buszolkani fog, hogy a férfi meg csak így rakja a szállat. So that's why it's generally the women that eat with others women. They say, wow, this is so nice, yeah, it's so good, and they know this whole rossz. Általában ők más nőkkel esznek, mert akkor együtt meg tudják vitatni, hogy ez milyen jó, vagy milyen finom, és akkor ott van nagy rossz. So women eating with women, or women serving men, those two have some taste. Tehát, hogyha a nők, nők keresztnek, vagy a nők a férfiakat szolgálják, itt van íz. But when women eating with men, where's the text? Na, amikor nők férfiak keresztnek, akkor hol van ez az íz? That's why it's not recommended. Ezért nem javasolt. But if the two are going to eat at the same time, then the man better be saying how great it is and everything like that. De ha ketten együtt esznek, akkor lényeges, hogy a férfi mindig egyezze meg, hogy mennyire finom. We're talking rasa here. Husband and wife doesn't mean who's in charge, who's in control. Husband and wife means the conjugal rasa. What does that rasa mean? That's what it is about. So it's a very different conception. Right. It means, in other words, husband and wife. In the Vedic concept, husband and wife are joined at the heart. A Vedic szállfogás szerint a férfi és a nő a szívben van összekapcsolva. Right, which is the fourth chakra. Ami a negyedik chakra. Right. In the modern, they're combined at the first. A modern, mert az első chakra közben. As long as that works, you have a marriage when it doesn't work. Működik, akkor működik a házasság, és ha nem, akkor ez érthető. So, three chakras. <laughs> Tehát három csakában fejlődik. So, before the heart, you get to the third, which means energy, activity. A szív alatt van, a harmadik, ami azt jelenti, hogy energia és cselekvés. So, the man is active in the relationship, the woman will be active in the relationship. Tehát, hogyha a fél aktív a kapcsolatban, akkor a feleség is aktív lesz a kapcsolatban. És hogyha minden ketten aktívak a kapcsolatban, akkor megnyilvánulnak az érzelem. Emlékezni kell rá, hogy a ké az nem egy érzelem. Egy kémiai reakció. De ez a szépen kémiai reakció, amit lust, fér, és a szépen kémiai reakció. De ugyanazok a, a kémiai elemek hozzák létre a két, a félelmet, mindezeket. A két nem itt érzed, hanem itt. I always keep our living quarters clean and fragrant, and all the household items and food well ordered. Lakhelyünket tisztán és illatosan tartom, és ügyelek arra, hogy a táptáztartásban minden a legnagyobb rendben legyen. Ami azt jelenti, hogy mindig így tartja. Tehát megszervezi, hogy mindig így legyen. Ez azt jelenti, hogy vagy ő maga csinálja, vagy másokkal megcsináltatja. Ez egy tető, de valaki más segítője van, aki ezt nem csinálja. So if there's servants, that means the servants. Hogyha vannak szolgák, akkor ez azt jelenti, hogy szolgák. If there are no servants, that might mean you. Ha nincs meg szolgák, az lehet, hogy azt jelenti, hogy te csinálod. Most szeretném megkérdezni, hogy ha egy nő elutasítja a gondoskodást, az mit jelent? Vagy hogyha egy nő gondoskodást kér, akkor kialakulhat el a szerelem. If a woman rejects being taken care of, what does that mean? And... And if a woman requests...
requests to be taken care of, can that lead to love? Um, rejects because, I mean, there's means we could look at a few elements. One is that no man in your life took care consistently. Az, hogy elutasítja, ez lehet annak a következménye, hogy az élete folyamán nem volt olyan tapasztalata, hogy folyamatosan gondoskodja jól egy férfi. So she doesn't have the experience that men care, so therefore she's going to be reluctant to um, surrender to that environment that she has no experience of. Tehát nincs ez a tapasztalat, hogy a férfi a gondoskodóak, és ezért nem akar, tehát valakodik attól, hogy megkodolja egy olyan környezettől, amit tart. So if that's the case, then it just takes time. If it's a matter of the husband himself is not behaving nicely, in other words, he thinks just because I brought home the money, gave the house, paid the rent, paid the taxes, my work's done, and now the rest of it's up to the wife, then she's not going to be interested because there is no relationship. Hogy a férje azt gondolja, hogy csak amiatt, hogy hát én már megkeresem a pénzt, megvettem a házat, kifizettem az adót, a bérleti díjat, a számlákat, most már nincs semmi dolgom, akkor az a probléma, hogy a férje azt hiszi, hogy csak ennyi volt a dolga. You know, because what does that mean? I paid the, I, you know, made the money, uh, made the other, created the facilities, so my work's done, so she can say, well, I washed the clothes and vacuumed the run, rug, so my work's done. Tehát, hogyha a férje azt mondja, hogy hát én behoztam a pénzt és kifizettem a számlákat, én már megtettem az én részem, akkor ő is mondhatja, hogy jó, hát én meg kimostam a ruhákat és kiparoltam a szőnyegeket, vagy kiporszívoztam, akkor az én részem is kész. Where is the relationship? De van a kapcsolat. So if he is not committed to the relationship, meaning the interaction, he may be committed to being faithful and giving facility, but what about the relationship? Hogyha a fél nem elkötelezett a feleséggel való viszonzás iránt csak ezeket a háttér dolgokat teremti meg, akkor hol van a kapcsolat? Értem, de megvan a kapcsolat, hanem ez egy elhatározás a nőnél, ami valószínűleg úgy van, hogy előző rosszabb, rossz kapcsolatoknak az eredményesek volt, Maybe someone has bad experiences from the past, and due to those bad experiences, then even if he has, a, if she has a good experience, now she's just stepping back from it to concentrate. Because it's only one compared to men. Yeah, So as we say, if we consistently deal nicely and properly, then over the years, then they'll get to adjust to. Possibly, this guy could be for real. That az a lényeg, hogy folyamatosan és következetesen kedvesen vagy megfelelően kell bánni egy nővel ahhoz, hogy egy nő meg egy ilyen nő megértse azt, hogy hogy ez a fickó az komolyan gondolja. But if you want to be successful, then that nice, proper dealings has to be a lifestyle, not a technique. De hogyha sikeres akarsz lenni, akkor ez egy életmód kell, hogy legyen, nem pedig egy technika. Because if once she does start to surrender, if you then pull back in proper dealing, she'll immediately just go. Here's another example. And which a a nő elkezd megfordulni és te bármikor is visszalépsz egy kicsit akkor rögtön látni fogja a feleség hogy hogy vagy a nő hogy ez nem megfelelő viselkedés. But if it's consistent like that forever, then. De ha folyamatos mindig, akkor a nő igazodni fog ehhez. And if there's a mistake in the future, you know, after so many, like ten years, then you know it's a minor thing. És hogyha tíz év után van valami rossz tapasztalat, akkor az csak egy kis dolognak fog számítani. But if it happens too soon to that sense of surrender, then it'll just go back. No, this is I mean, it just confirms her idea that men aren't consistent. Men can't be supported. De hogyha túl hamar megszakad ez a folyamatosság, akkor ez csak megerősíti a nőnek az a elképzelését, hogy a férfiak nem gondoskodnak, nem lehet bízni benne. But if you do it, it will, the response will be as uh, full. 
Ha csinálod, akkor teljes lesz a reakció. Csak várja kell az embernek. Tartsuk akkor szeretet, és egy pár perc volna folytatjuk. Yeah. 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 Yeah.